Welcome to season two of Natalia's Everyday Life. You will listen to a story three times. The first one with subtitles in Spanish. Pay attention to pronunciation and try to relate what you hear with what you read. Second time with subtitles in Spanish and English or any of the languages available. This time you can pay attention to the meaning and write down the new words. The third time there will be no subtitles and I will be speaking a little bit faster, like a native speaker. And finally, a few questions to expand your use of language. ¿Estamos listos? Are we ready? Let's go! Finalmente, Natalia va a una entrevista de trabajo. Pero primero necesita un corte de cabello. Ella busca un salón de belleza cerca de su casa. Encuentra uno en internet y llama por teléfono. Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el corte de dama? Cuesta 500 pesos. Perfecto. Necesito una cita hoy a las 5 de la tarde a nombre de Natalia. Claro que sí. Su cita está agendada. Natalia cuelga el teléfono y a las 5 de la tarde va al salón. La estilista corta y tiñe el cabello de Natalia. Ahora está lista para su entrevista. Now listen again with subtitles in Spanish and your first language. You can find them in the settings. Finalmente, Natalia va a una entrevista de trabajo. Pero primero necesita un corte de cabello. Ella busca un salón de belleza cerca de su casa. Encuentra uno en internet y llama por teléfono. Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el corte de dama? Cuesta 500 pesos. Perfecto. Necesito una cita hoy a las 5 de la tarde a nombre de Natalia. Claro que sí, su cita está agendada. Natalia cuelga el teléfono y a las 5 de la tarde va al salón. La estilista corta y tiñe el cabello de Natalia. Ahora está lista para su entrevista. Listen a third time without any subtitles. I will be speaking a little bit faster. Finalmente, Natalia va a una entrevista de trabajo, pero primero necesita un corte de cabello. Ella busca un salón de belleza cerca de su casa. Encuentra uno en internet y llama por teléfono. Buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, ¿cuánto cuesta el corte de dama? Cuesta 500 pesos. Perfecto, necesito una cita hoy a las 5 de la tarde a nombre de Natalia. Claro que sí, su cita está agendada. Natalia cuelga el teléfono y a las 5 de la tarde va al salón. 
la estilista corta y tiñe el cabello de Natalia y ahora está lista para su entrevista. And now the questions. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué Natalia quiere un corte de cabello? Porque tiene una entrevista de trabajo. Pregunta 2. ¿Cuánto cuesta el corte de dama en este salón? 500 pesos. Pregunta 3. Además de cortar, ¿qué hace la estilista en el cabello de Natalia? Lo tiñe. That's it for today. If you liked Natalia's stories, you will like Gael's Everyday Life, a storybook for beginners. Each chapter contains a vocabulary list, a reading in Spanish with gaps to fill in, and a few questions to check your comprehension. You can find the link in the description. Thank you for watching and I'll see you on the next one. Hasta la próxima!